हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हेपी स्टूडेंट्स वीडियो मैं मार्क् पेपर थर्टी सिक्स एक्सप्लेनेशन चूदा फस्ट क्वेश्चन इन एंड एलक्षन अवट आफ दि टोटल नंबर आफ् ओटर्स इन एंड कॉन्स्ट्युवे सिक्सटी फाइव पर्सेंट आर् मेल ओटर्स अंड रेस्ट आर् फिमेल ओटर्स अभी सो काट्यूशन असैम्ली सो मत टोटल मेल्स अने वाले सिक्सटी फाइव पर्सेंटे उ फिमेल्स रिमेनिंग अंडी रिमेनिंग अंत उ थर्टी फाइव पर्सेंटे उ मेल सिक्ट फाइव अ फिमेल थर्टी फाइव अवतार सो अच्छे इफ सिक्ट पर्सेंट आफ मेल आर् एंप्लायड अं सिक्ट पर्सेंट आफ दि फिमेल आर् अनएंप्लायड उद्योग निरुद्योग पर्संटेज इतना इक क्वेश्चन कावासी द टोटल नंबर आफ् अनएंप्लायड मेल्स इकड एंप्लायड मेल्स सिक्सटी पर्सेंट उ अनएंप्लायड मेल्स एंत फारटी पर्सेंट उ अनएंप्लायड मेल्स एंत फारटी पर्सेंट टोटल मेल सिक्ट फाइव अंदर फारटी पर्सेंट फारटी पर्सेंट अनएंप्लायड मेल्स अवतार नैक्स्ट सिक्ट पर्सेंट आफ दि फीमेल आर् अनएंप्लायड मन का वाट पर्सेंट मोर आर् दि नंबर आफ् एंप्लायड फीमेल निरुद्योग अरवे शात उ उद्योग उद्योग नलब शातम अवतार सो थर्टी फाइव फारटी अवतार मन का अनएंप्लायड मेल्स की एंप्लायड फीमेल की रिश्शन कावाली निरुद्योग पुषुक उद्योग महिला रिश्शन कावाली इकड़ अबजर्व चे फारटी फारटी अने कामन उबी सिक्ट फाइव थर्टी फाइव डिफरें चक्सक थर्टी अवतनी थर्टी बै मन का मोर आर् दि एंप्लायड फीमेल एंप्लायड फीमेल एंतमंटार थर्टी फाइव फारटी पर्सेंट एला फारटी कैंसल थर्टी फाइव अवत थर्टी बै थर्टी फाइव इंटू हड्रेड एंत बै सैवन इंटू हड्रेड सिक्स बै सैवन अंटे एटी फाइव फाइव बै सैवन पर्सेज एटी फाइव फाइव बै सैवन पर्सेज डैरक्ट आसर मत क्युलेषन अभी स्मार्ट चेयली सिक्ट फाइव थर्ट फाइव इक फारटी पर्सेंट फारटी पर्सेंट अने कामन उ बै फारटी पर्सेंट कामन वस्तु फारटी फारटी कामन अल अते सिक्ट फाइव थर्टी फाइव डिफरें थर्टी बै टोटल थर्टी फाइव इंटू हड्रेड सिक्स बै स नैक्स्ट क्वेश्चन इन टू अला जिंक अंड कापर आर् इन दि रेसियो फोर इज टू वन अंड वन इज टू थ्री रेस्पेक्टिवली सो रू लोहाल जिंक मरी कापर निष्पत्ति फोर इज टू वन दाटी मरुक दाट जिंक अंड कापर वन इज टू थ्री निष्पत्ति उसे फस्ट वन मुफ केजी थर्टी केजेस सैकंड वन वे फारटी एट केजेस कल वीट की मरको जिंक कल जिंक कल टोटल अने फू थ्री निष्पति मोदी दाटी मुफ केजील रो दी नलब केजील तस्कोनी रो प्यूर् जिंक अने एक्सट्रा कल फल वूडव पात्र जिंक मरी कापर निष्पत्ति फाइव इज थ्री अना अच्छे मनम एंत जिंक कलपाने कौन सिंपल क्वेश्चन इक फाइव टू थ्री अंटे फैनल वे दाटो एट्त फाइव इज थ्री अंत टोटल एट्त एट मल्टपल अवाली इक थर्टी अं फारटी एट एंत सी एट सी एट की मनम जिंक कल वो नंबर अने मल्टपल अवाल सिंपल क्युलेषन चयानी अवसर ले सो ऐड थर्टी टू ऐडे वन टेन अवतड अव थर्टी फोर अवत थर्टी फोर नि कल वन वन टू वो वन वन टू वो ओके सो फोर्टी एट टाइमस वन वन टू अंडी डिवेड अवतनी आंसर वे थर्टी फोर केजेस क्युलेषन चेल्लिए अवसर ले सी एट टोटल एट पार्टस एट मल्टपल अवाली एक्सट्रा ऐडी कल एट मल्टपल रावाली सो आपशन अबजर्वे थर्टी फोर केजेस साफ अवतनी आंसर थर्टी फोर रिमेनिंग आपशन अबजर्वे बै थ्री बै थ्री डिनामेटर बै थ्री उन्सल अन्सो सो अंक आंसर थर्टी फोर केजेस नैक्स्ट क्वेश्चन टाइम अंड वर्क संबंधी पैप अंड सिस्टम टू पैप कैन फील ए टैंक इन थर्टी अवर्स अं फार फाइव अवर्स ए पैप थर्टी अवर्स बी पैप फारटी फाइव अवर्स फिस्नाई द थर्ड पैप कैन एम टी इन मूडव पैप इरव गंटल खाली चेस्टी खाली चेस्ट थर्टी थर्टी फाइव ट्वेंटी की एलसीएम तस्क वन एटी वो वन एटी थर्टी सिक्स टाइम्स फारटी फाइव फोर टाइम्स ट्वेंटी नईन टाइम्स मैनस् नईन अभी इतनी खाली चुनाव मैनस् नईन सो अच्छे फस्ट फिसे पैप्स रिटी पन्े गंटल ओपन चशार है रू आ प्लस नाग पद पद गंट की पद यूनिट निंपते 
పన్నెండు గంటలు పనిచేసేయంటే పది ఇంటూ పన్నెండు టోటల్ వన్ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయండి వన్ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయినాయి మనకున్నాయి మొత్తం వన్ ఎయిటీ యూనిట్స్ అండి ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వాలంటే వన్ ఎయిటీ యూనిట్స్ ఈ వన్ ఎయిటీ యూనిట్స్లో వన్ ట్వంటీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయంటే రిమైనింగ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ అండి రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఈ సిక్స్టీ యూనిట్స్ని త్రీ పైప్స్ ఇప్పుడు ఎంటీ చేసే పైప్ను కూడా ఓపెన్ చేశారు త్రీ పైప్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇవి రెండు ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది యూనిట్లు నింపితే ఇది ఒకటి తొమ్మిది యూనిట్లు ఎంటీ చేస్తుంది అంటే ఒక గంటలో మనకు నిండే ఎన్ని వన్ యూనిట్ మాత్రమే సో సిక్స్టీ యూనిట్స్ నిండడానికి గంటకి ఒకటి నింపుతూ అరవై యూనిట్లు నింపడానికి అరవై గంటల సమయం పడుతుంది ఓకే సిక్స్టీ అవర్స్ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నారు మొత్తం ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి ఇక్కడ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టోటల్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెంటీ టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ వాల్యూమ్స్ రిలీజ్డ్ బై ఐసీఎంఆర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫోర్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ డేటాని ఐసీఎంఆర్ రిలీజ్ చేసిందండి ఐసీఎంఆర్ రిలీజ్ చేస్తే అది ఒక పై చార్ట్లో చూపించడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఈ పై చార్ట్ ఈ వృత్తం యొక్క వృత్త వ్యాసార్థం ఫైవ్ యూనిట్స్ అని చెప్తున్నాడు అయితే ద ఏరియాస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఫోర్ స్టేట్స్ ఫోర్ స్టేట్స్కి డివైడ్ చేశారండి ఈ ఫోర్ స్టేట్స్కి డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఆక్యుపై చేసిన ఏరియా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అండి సో వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ డివైడ్ అవుతుంది టోటల్ పై చార్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే అది ఒకటి వన్ పార్ట్ ఇంకొకటి త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇంకొకటి సెవెన్ పార్ట్స్ అండి ఆ ఏరియాస్ ఇచ్చారు అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది కవర్డ్ బై సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ స్టేట్స్ కావాలండి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అంటే ఫైవ్ అండ్ త్రీ టోటల్ ఎంత అండి ఎయిట్ మనం ఎయిట్ పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి మనం కనుక్కోవాల్సిన వైశాల్యం ఎంత ఎనిమిది భాగాల వైశాల్యం కనుక్కోవాలి పై చార్ట్స్లో చూపించారు మొత్తం ఆ పై చార్ట్లో ఒక్కొక్కటి సెగ్రిగేట్ చేసి వాటి వైశాల్యాలను నిష్పత్తిచ్చారు ఒకటి వన్ పార్ట్ వైశాల్యం ఇంకొకటి త్రీ పార్ట్స్ ఇంకొకటి ఫైవ్ పార్ట్స్ సెవెన్ పార్ట్స్ టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి టోటల్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ ఉంది సిక్స్టీన్ పార్ట్స్కి వైశాల్యం ఎంత పై ఆర్ స్క్వేరే కదండి వృత్త వైశాల్యం ఎంత పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ ఎంత ఉందండి ఫైవ్ ఉందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ పార్ట్స్ అంటే హాఫ్ ఉండాలి హాఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హాఫ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ బై ఫైవ్ దెన్ సీకెండ్ పవర్ ఫోర్ టీటా మైనస్ టాన్ పవర్ ఫోర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి ఇది మనం కనుక ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే అంటే కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ బి టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ మైనస్ బి అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ అనేది వన్ అవుతుంది సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ రిటైలర్ ఆఫర్స్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్కౌంట్ స్కీమ్స్ ఫర్ బయర్స్ ఆన్ అన్ ఆర్టికల్ ఒక వస్తువు పైన కింది రాయితీలను ప్రకటించారండి ఒక విని ఒక దుకాణదారుడు వ్యాపారి ఏం చేశాడు కింది రాయితీలను ప్రకటించాడు అయితే దేని వలన ఏ రాయితీ ఇస్తే అమ్మకం వెల ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఓకే సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ రెండు వరుస రాయితీలు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక రాయితీ పద్నాలుగు మరొక రాయితీ పదమూడు అండి ఒకటి డిస్కౌంట్ ఫోర్టీన్ ఇంకొకటి థర్టీన్ ఒకటి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంకొకటి ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నీ కూడా థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ ఇచ్చాడు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయండి సో ఈ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే సమ్ అనేది ఈక్వల్గా 
థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎంత అండి జీరో గ్యాప్ జీరో అంటే ఇదే కదా తక్కువ గ్యాప్ ఉంది తక్కువ గ్యాప్ ఉందంటే ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది లబ్ధం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అమ్మకం వెల అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది రాయితీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ చూసి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలియాలండి ఏవై రెండు వీటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే రాయితీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది రాయితీ తక్కువ ఉంటే అమ్మకం వెల ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ త్రైస్ యాజ్ గుడ్ ఏ వర్క్ మ్యాన్ యాజ్ బి అండి ఏ మరియు బిల మధ్య సామర్థ్యాల నిష్పత్తి త్రీ ఇష్ టు వన్ ఏ అనే వ్యక్తి బి కన్నా మూడు రెట్లు పనిమంతుడండి సో త్రీ ఇష్ టు వన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ లెస్ దాన్ బి ఇతని సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఈ బీ కన్నా తక్కువ టైంలోనే పనిచేస్తాడు సామర్థ్యాల నిష్పత్తి త్రీ ఇష్ టు వన్ అంటే రోజుల నిష్పత్తి డేస్ రేషియో ఏమవుతుంది అండి వన్ ఇష్ టు త్రీ అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఎంత టూ పార్ట్స్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నలభై రోజులు ఉంది టూ పార్ట్స్ ఫార్టీ డేస్ మనం కనుక్కోవాల్సింది వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తారు టూ పార్ట్స్ ఫార్టీ అంటే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ అవుతుంది అంటే ఏ చేసే రోజుల సంఖ్య ఇరవై ఏ చేసే రోజుల సంఖ్య ఇరవై సామర్థ్యం ఎంత అండి త్రీ మూడు సామర్థ్యంతో ఇరవై రోజులలో పూర్తి చేస్తే ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలి ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే సామర్థ్యం ఎంత ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ డేస్ మూడు సామర్థ్యంతో ఏ అనే వ్యక్తి ఇరవై రోజులలో పూర్తి చేస్తే ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలి ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే సామర్థ్యం ఎంత ఫోర్ ఫోర్తో పనిచేస్తే ఎన్ని రోజులలో పూర్తి అవుతుంది పదిహేను రోజులలో పూర్తి అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాధీర్ రణధీర్ గాట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫెయిల్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ హౌ ఎవర్ సందీప్ హూ టుక్ ద సేమ్ ఎగ్జామ్ సో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారండి రణధీర్ అండ్ సందీప్ సేమ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు రణధీర్కి ఇరవై ఏడు శాతం మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ ఫెయిల్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండి సందీప్కి నలభై శాతం మార్క్స్ వచ్చాయి పాస్ కన్నా ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చాయండి సో ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ సో అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ పాస్ మార్క్స్ కన్నా ఇరవై ఏడు శాతం మార్క్స్ వచ్చి పదిహేను మార్కుల తేడాతో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇంకొక వ్యక్తి నలభై శాతం మార్కులు వచ్చి పాస్ కన్నా ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఎక్కువ మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు సో అయితే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇద్దరి మధ్య పర్సంటేజ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి పదమూడు శాతం ఉంది ఈ పదమూడు శాతం మార్కుల డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉందంటే థర్టీ నైన్ డిఫరెన్స్ ఉంది పదమూడు శాతానికి ముప్పై తొమ్మిది అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది అండి ఫైండ్ ది పాసింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ మార్క్స్ కనుక్కోవాలండి ఈ మిడిల్లో ఉన్న మార్క్స్ కనుక్కోవాలి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి దానికి పదిహేను కలిపితే పాస్ మార్క్స్ అవుతాయి కదా పదమూడుకి ముప్పై ముప్పై తొమ్మిది అయితే ఇరవై ఏడు ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీ వన్ అవుతుందండి అంటే ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్ రణధీర్కి వచ్చిన మార్క్స్ ఎయిటీ వన్ అతను పదిహేను మార్కులు తక్కువతో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే పదిహేను మార్కులు వచ్చి ఉంటే పాస్ అయ్యేవాడు కదా అంటే అప్పుడు పదిహేను మార్కులను కలిపితే తొంభై ఆరు మార్కులు ఉత్తీర్ణత మార్కుల ఎన్ని తొంభై ఆరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ బారోస్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంపౌండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక వ్యక్తి ఎనిమిది వేలు ఇరవై శాతం చక్రవడ్డీ ప్రకారం అప్పుగా తీసుకున్నాడండి తీసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం చివర పద్దెనిమిది వందలు చెల్లిస్తున్నాడండి చెల్లిస్తూ మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయేసరికి అతని అప్పు మొత్తం తీరాలంటే ఎంత చెల్లించాలనేది క్వశ్చన్ అండి సో ఇక్కడ పద్దెనిమిది వందలు చెల్లిస్తున్నాడు కదా ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ పైన ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది పదహారు వందల రూపాయలు వస్తుందండి వడ్డీ పదహారు వందల రూపాయలు వస్తుంది ఎనిమిది వేలలో ఇరవై శాతం పదహారు వందలు పదహారు వందలు వడ్డీ వస్తే అతను చెల్లిస్తుంది పద్దెనిమిది వందలు అంటే వడ్డీలో పదహారు వందలు పోగా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంటాయండి టూ హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఈ టూ హండ్రెడ్ అనేది అసలులో తగ్గాలి అసలు ఎంత ఉంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్లో టూ హండ్రెడ్ తగ్గిస్తే ఇప్పుడు అసలు ఏమవుతుందండి సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్
560 undi malli again one year ki 20% calculation cheste vaddi 7560 lo 10% 756 into 200 20% ante 1512 avutundi 1512 ante 1512 add cheste 1512 add cheste manaku vachesi 9072 avutundi so answer vachesi 9072 third year end ayya sarike third year starting lo 7560 anedi asalu ga undi వడ్డి ఇరవై శాతం వస్తే పదిహేను వందల పన్నెండు యాడ్ అయితే మొత్తం తొమ్మిది వేల డెబ్బై రెండు సో అతను చెల్లించాల్సింది అప్పు మొత్తం తీరాలంటే తొమ్మిది వేల డెబ్బై రెండు రూపాయలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ షామ్ ఈజ్ ఆన్ ఏ టూర్ అండ్ హీ హ్యాస్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అతని దగ్గర ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అతని ఖర్చుల కోసం ఇఫ్ హీ ఎక్సీడ్స్ హీస్ టూర్ ఫర్ బై ఫోర్ డేస్ అతను తన విహారయాత్రని తన టూర్ని నాలుగు రోజులు ఎక్కువగా చేయాలని అనుకుంటే ఒక రోజుకి అతను డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమవ్వాలంట అరవై రూపాయలు తగ్గాలంట ముందు ఎక్స్ రూపీస్ అతను ఖర్చు పెట్టాలని అనుకుంటే నాలుగు రోజులు ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ కావాలి ప్రజెంట్ సో అయితే ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ హ్యాస్ మిస్టర్ శ్యామ్ ప్లాన్ ద టూర్ ఇన్షియల్లీ ప్రారంభంలో అతను ఎన్ని రోజులకి ప్లాన్ చేసుకున్నాడు టూర్ కోసం జస్ట్ సింపుల్ అండి త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ట్వంటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్వంటీ 20 డేస్ అనుకుంటే పర్ డే ఎంత అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది పర్ డే ఎంత అవుతుంది అండి త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది సెకండ్ ఫోర్ డేస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ని ఫోర్ డేస్ ఎక్స్ట్రా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ కనుక్కుంటే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ కనుక్కుంటే అతనికి వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుందండి ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ సెవెంటీ టూ అండి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ముందు త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ పర్ డే అయితే ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే అవుతుంది సిక్స్టీ రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ డేస్ answer 20 days next question the average number of patients from monday to sunday 960 and sunday monday to sunday mottam 960 average ante total entha avutundi into 7 7 member 7 days kada monday to sunday 7 days average 960 ante total 960 into 7 total entha avutundi so 0 4 6 6720 avutundi 6720 టూ జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ టోటల్ విజిట్ అంటే పేషెంట్స్ సిక్స్ సెవెన్ టూ జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆన్ మండే ట్యూస్డే వెనస్డే నైన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వెనస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే మనకు వెనస్డే అండ్ ఫ్రైడే కావాలి వెనస్డే అండ్ బుధవారం మరియు శుక్రవారం కావాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బుధవారం అనేది శుక్రవారం అనేది టూ టూ టైమ్స్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ బుధవారం ఉంది బుధవారం ఉంది ఇక్కడ శుక్రవారం ఉంది ఇక్కడ శుక్రవారం ఉంది టూ టైమ్స్ ఓన్లీ ఆ టూ డేస్ మాత్రమే టూ టైమ్స్ వచ్చినాయి అందుకనే మనకి ఆ టూ డేస్ కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ టోటల్లో నుంచి ఇక్కడ ఇచ్చిన డేస్ అన్నీ మైనస్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మండే అనేది ఒకసారి వస్తుంది కాబట్టి మండే మండే క్యాన్సిల్ అవుతుంది సోమవారం వన్ టైం ఉంటుంది మంగళవారం వన్ టైం ఉంటుంది గురువారం ఒకటిసారి ఉంటుంది శని ఆదివారాలు ఒక్కొక్కసారి ఉంటాయి కాబట్టి అవి మైనస్ అయిపోయి బుధవారం శుక్రవారం అనేవి రెండు రెండు టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వన్ టైం మిగిలిపోతాయి ఇవి మొత్తం యాడ్ చేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండి టోటల్ యాడ్ చేస్తే త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ అవుతుందండి త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ అవుతుంది త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ అనేది మొత్తం యావరేజ్ అండి కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ త్రీ డేస్ ఉన్నాయి అంటే ఇంటూ త్రీ అవుతుంది ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ జీరో నైన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుందండి నైన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్లో నుంచి సిక్స్ సెవెన్ టూ జీరో మైనస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫైవ్ టూ సో త్రీ త్రీ అవుతుందండి త్రీ త్రీ టూ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సారీ ఇక్కడ టూ త్రీ టూ త్రీ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ టూ ఫైవ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ త్రీ టూ ఫైవ్ సింపుల్ అండి ఏం లేదు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇచ్చారు మండే టు సండే సెవెన్ డేస్ ఉంటాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేవి రిపిటేషన్లో త్రీ త్రీ డేస్గా ఇచ్చారు త్రీ త్రీ డేస్గా ఇస్తే ఇక్కడ వెనస్డే అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చింది ఫ్రైడే అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ త్రీ త్రీ ఇచ్చిన డేస్ అన్నిటినీ కలిపితే బుధవారం రెండు సార్లు శుక్రవారం రెండు సార్లు వస్తుంది వాటిని ఇందులో నుంచి తీసేసామనుకోండి వన్ వన్ టైం ఉన్నవి అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వెనస్డే ఫ్రైడే మిగిలిపోతుంది సో ఇక్కడ యావరేజ్ అనేది టోటల్ త్రీ జీరో వన్ ఫైవ్ ఉంది టోటల్ ఎంత వస్తుంది ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది మైనస్ చేస్తే టూ త్రీ టూ ఫైవ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఏ స్కీమ్ విచ
కొంత సొమ్మును పెట్టుబడి పెట్టాడు అది చక్ర వడ్డీకి పెట్టుబడి పెడితే రెండు సంవత్సరాలకి తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం వచ్చిన వడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చారండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే మనం కనుక్కోవాల్సింది అసలు కనుక్కోవాలి అసలు కనుక్కోవాలనుకుంటే సో టూ ఇయర్స్కి వచ్చిన వడ్డీ ఎంతో చూడండి నైన్ పర్సెంట్ అంటే నైన్ పర్సెంట్ ప్లస్ నైన్ పర్సెంట్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ నైన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఎయిటీన్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ అవుతుందండి ఇది టోటల్ సో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్కి ఈక్వల్ అండి అయితే మనకు అసలు కావాలంటే వంద శాతం కావాలి అసలు కావాలంటే వంద శాతం కావాలి సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో వన్ ఉంది ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో ఫైవ్ ఉందండి అంటే వన్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తేనే ఒకట్ల స్థానంలో ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకట్ల స్థానం అంటే జీరోస్ కాకుండా ఒకట్ల స్థానంలో ఫైవ్ ఉన్న నెంబర్స్ ఏంటి సో ఇవి టూ కాకుండా సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందండి ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అంటే వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ సెవెన్ టైమ్స్ చెక్ చేసామనుకోండి ఎయిటీన్ సెవెన్ టైమ్స్ అనేది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ క్రాస్ అయిపోతుంది అంటే సిక్స్ టైమ్స్లోనే రావాలి మనకు ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కొంచెం లాజికల్గా చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ వన్ యూనిట్ డిజిట్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ యూనిట్ డిజిట్ ఉంది వన్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసిన ఫైవ్ వస్తుందండి ఆప్షన్స్లలో జీరోస్ కాకుండా ఫైవ్ ఉన్న నెంబర్ రెండే ఉన్నాయి బి అండ్ సి ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ చేసామనుకోండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే ఎయిటీన్ సెవెన్ సా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ అండి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఏ ఉంది సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే క్రాస్ అయిపోతుంది మనకున్న ఛాన్స్ ఏంది సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ కిలోమీటర్ రేస్ ఏ బీట్స్ బి బై ఫార్టీ సెకండ్స్ అండి ఏ బిని నలభై సెకండ్ల తేడాతో బీట్ చేశాడు B బీట్స్ C బై ట్వంటీ సెకండ్స్ అండి ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటే ఏ సిని అరవై సెకండ్ల తేడాతో బీట్ చేస్తాడు అంటే ఏ కిలోమీటర్ రేస్ థౌజండ్ మీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత అరవై సెకండ్లకి సి వస్తున్నట్టు మీనింగ్ అండి ఇక్కడ ఏ బీట్స్ బి బై ఫార్టీ సెకండ్స్ ఏ అనే వ్యక్తి బిను నలభై సెకండ్ల తేడాతో ఓడగొట్టాడంటే ఏ వెళ్ళిన నలభై సెకండ్ల తర్వాత బి వస్తున్నాడు బి వెళ్ళిన ఇరవై సెకండ్ల తర్వాత సి వస్తున్నాడు అంటే ఏ వెళ్ళిన అరవై సెకండ్ల తర్వాత సి వస్తున్నాడు అని మీనింగ్ సో అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ బీట్స్ సి బై టూ ఫార్టీ మీటర్స్ అంటే టూ ఫార్టీ మీటర్స్ అంటే ఏ రేస్ కంప్లీట్ చేస్తే సి అనే వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తికి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది టూ ఫార్టీ మీటర్స్ ఉంది అదే టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందండి సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉంది టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందండి సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉంది అంటే ఏ వెళ్ళిన అరవై సెకండ్ల తర్వాత సి వస్తున్నాడు అరవై సెకండ్ల తర్వాత సి వస్తున్నాడు అంటే ఎంత టూ ఫార్టీ మీటర్స్ని అరవై సెకండ్లలో దాటుతున్నాడు సో సి టూ ఫార్టీ మీటర్స్ని టూ ఫార్టీ మీటర్స్ని అరవై సెకండ్లలో దాటితే వంద వెయ్యి మీటర్లని ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తాడు ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తాడు ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ ఉంది వన్ బై ఫోర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అవుతుందండి టూ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అవుతుంది అంటే సి కంప్లీట్ రేస్ ఫి కంప్లీట్ చేయడానికి రెండు వందల యాభై సెకండ్లు పడుతుంది మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు కిలోమీటర్ రేస్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు సి కన్నా ఎంత తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాడు అరవై సెకండ్లు తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాడు అంటే టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ నైంటీ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ అండి ఏ వెళ్ళిన అరవై సెకండ్ల తర్వాత సి వస్తున్నాడు ఏ కంప్లీట్ చేయడానికి రెండు వందల యాభై సెకండ్ల టైం పడితే అంతకన్నా అరవై సెకండ్ల ముందే ఏ వెళ్ళి ఉంటాడు కదా సో టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ నైంటీ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ టేకెన్ బై ఎ ట్రైన్ రన్నింగ్ ఎట్ సెవెంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ టు క్రాస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలంటే టైం వచ్చేసి లెంత్ బై స్పీడ్ అండి ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ ట్రైన్ లెంత్ ట్రైన్ లెంత్ ఎల్ వన్ అనుకొని ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ పి అనుకుంటే సో ట్
టైం వచ్చేసి ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ సాపేక్ష వేగం డిఫరెన్స్ అవుతుంది థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఎల్ ప్లస్ త్రీ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎల్ అవుతుందండి అంటే ఫోర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పీ అవుతుంది ఫోర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పీ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నారు క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగర్ దాన్ ది ట్రైన్ అన్నాడు అండి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ అనేది ట్రైన్ కన్నా డెబ్బై ఐదు మీటర్లు పొడవు ఎక్కువ ఉందండి ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ బై ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ రేషియో ఎంత వచ్చింది త్రీ బై ఫోర్ వస్తుంది అంటే డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ట్రైన్ లెంత్ త్రీ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి ట్రైన్ లెంత్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది ఓకే ఎల్ ప్లస్ బి టోటల్ లెంత్ ఆ లెంత్ క్రాస్ చేసిన స్పీడ్ సెవెంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది టైం డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ టైం నెక్స్ట్ కార్ని క్రాస్ చేస్తుందంటే కార్ని దాటుతుంది అంటే రైలు యొక్క వే దూరమే అంటే పొడవే మొత్తం దూరం అవుతుంది ఎల్ బై థర్టీ ఇక్కడ టైం ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్ అంటే రైలు యొక్క పొడవుకి ప్లాట్ఫామ్ పొడవుకి నిష్పత్తి త్రీ ఇస్టు ఫోర్ వచ్చింది డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ ఆ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చారండి అంటే ఎల్ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది దెన్ ఫైన్ ది టైం టేకన్ బై ట్రైన్ టు క్రాస్ ది ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది కనుక్కోవాలి సో జస్ట్ సింపుల్ ఎల్ ప్లస్ పీ బై సెవెంటీ నే కదా ఎల్ వాల్యూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పీ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అండి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ సో జీరో పక్క పెట్టేసి అయితే సెవెన్ సెవెన్ టైమ్స్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే సెవెన్ సంథింగ్ ఉండాలండి వాల్యూ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఏ రాంబస్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ఇట్స్ హైట్ అన్నాడు సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసి డి వన్ ఇంటూ డి టూ బై రూట్ డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి టూ స్క్వేర్ అండి రాంబస్ ఎత్తు కనుక్కోవడానికి కర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా అండి డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ రూట్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి టూ ఎయిట్ నైన్ అవుతుంది రూట్ టూ ఎయిట్ నైన్ అంటే సెవెంటీన్ అవుతుంది వాల్యూ సో వన్ ట్వంటీ బై సెవెంటీన్ అండి వన్ ట్వంటీ బై సెవెంటీన్ అంటే సెవెంటీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ సెవెంటీన్ సెవెన్ టైమ్స్ అండి సెవెంటీన్ సెవెన్ టైమ్స్ తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలన్నారు కాబట్టి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సెవెంటీన్ సెవెన్ సెవెంటీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ వన్ వన్ నైన్ అవుతుందండి అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స